。来吧，齐大哥，你就瞄准这个，我相信你。齐南，你别胡闹，赶紧把苹果拿一下走。我没胡闹，我是真的想帮你啊。我的左手枪还没练成呢。齐大哥，你右手用不了枪，我去找人来帮你吧。不行，现在已经被敌人封住了。全连人的脸！今天，今天我必须把你把这个脸挣回来！警戒巡逻谁带班？报告师长，是我。从今天开始，给我去喂猪。是。滚！赖明，董事警明，进山给我搜查。是。师长，别找了，早跑没影了。你伤着没有？我没事。这鬼子什么样啊？应该是鬼子的侦察兵吧？这鬼子也太嚣张了！大明，通知警明，加强基地周边的警戒，再让鬼子摸进来，我轻饶不了他们。是。
，钟贵人，我等你很久了，我知道你会来的。你的路标很清晰。怎么样？我选的狙击手的坟墓，还满意吗？我很满意这下就更有意思了，逃跑的猎物又回来了。
真是个惊喜，人都到齐了。钟国人，上次你从我手里把这个女人救走，这次你没那么幸运了，你的枪法好像没以前那么准了。受伤了，你没法打枪了。咱们别，咱们回去吧，行吗？求求，就求求练成了。
Lord. Kneel, Mayo. He did it. He did it. それ、先生。連絡いさありません。もしかして彼はちゃんと目的地を見つけると思うか。俺島の特産大の総務省の実力を知ってる。中村君と彼はいい勝負になるはず。当時は勝ちとは言い切れない。中国の戦場に来たことを後悔しているのか保護します一度も後悔したことはありません先生の力に天皇に忠誠を最高の声です。だが私は後悔をしている。先生、これはどういうこと？今すぐ将軍閣下に連絡、特務隊の予備日時の
看来咱们回不去了。送给下巴他们去了，回去了。行了，是本地部落的。哎，这是医院，不让抽烟。我跟你做个交易吧。攻守同盟。说。祁连城，我现在特别特别讨厌你。嗯。以后，你的药都由我来帮你放吧，这样我就能天天看到你。看我。我是一名军人，战场上受伤是很正常的事。我不需要有人对我特别的关心。今天即使不是你，可能另外任何一个人，我一样会救喜娜的日记。他经常会把自己不敢说的话写到日记里。我相信他会希望你看到的。有些话真的不能等。因为你不知道，明天和意外哪个会先到。壬午年三月初五。我参军了，是因为洪大哥，他是我心里的大英雄。特战队里的每一个人都很好，除了那个祁连城，他总是跟洪大哥作对。我发现，蕊蕊姐好像也喜欢洪大哥，所以我跟祁连城建立了攻守同盟。我发现祁连城也不是那么讨厌，祁连城对蕊蕊姐真的太好了，我都羡慕和嫉妒了。如果有一个男人肯为我做这些，我想我一定会爱上他的。我很绝望，我以为我死定了。可是，祁连城，不，是祁大哥，他为我挡了那颗致命的子弹。
自己的生命来救我。他们都说齐大哥变了，可是我知道，他们都冤枉齐大哥了。齐大哥宁愿自己受委屈，也不愿意连累别人。这样的男人怎么会不让人怜爱呢？我不想看到齐大哥伤心。不想看到齐大哥不高兴，可是我怎么才能帮到他呢？是不是如果蕊蕊姐能跟齐大哥好，齐大哥就会高兴了呢？如果是，我愿意帮助他。可是，为什么我会有点心痛呢？天哪，蕊蕊姐看破了我的心思，难道我真的爱上齐大哥了吗？是的，我爱上齐大哥了。原来这才是真正的爱。喜娜，对不起，为我做了这么多。最后连你一个想要的答案都没有给你，这块玉我会好好珍藏。我一生最怕亏欠别人，可是我欠你的这辈子也还不了了。我愿为了你，从此孑然一身，了此一生。爱情再与我无关。什么事儿？慌里慌张的。石座，前沿侦查哨发现，我们房区对面的鬼子都在异常的调动，似乎是要对我们动手。你说鬼子要对我们先动手？对，战斗意图非常明显。通知各团，提前进入战备，鹿死谁手就看这一场了。是。其他的东西都准备好了吗？万事俱备。啊，晚上你再去见一下洪子杰，我去顾市长那儿跟他辞个行。明天我们回重庆。明天就走？对。马上就打大仗了，这儿不宜久留。啊，你去接洪子杰的时候，把这个录音带给他听。我们再最后给他一次机会吧，庄远。我们手上已经有了这个录音和声明材料，还用得着跟洪子杰废话吗？这毕竟是假的呀。我们现在主要的任务就是在争取他，看看能不能争取过来。可如果他还是顽固不化，那就是我们最大的麻烦了。我懂了，您放心。我不会让他有任何机会站出来否认，干净利索点，别让别人看出是我们做的。明白。去，是。伤口还没好利落，这帮狗日的，下手也太狠了。这都是小事了，罗。今天冯威跟我说。刘世飞身边那个孙家干，下午来医院开了整整一大瓶安眠药，说是给老大的。哎呀，队长被他们关了这么长时间，失眠肯定是越来越严重了呗。你糊涂呀？那能是失眠这么简单吗？安眠药不就是治疗失眠的吗？安眠药吃多了会死人的。死人？不是，你的意思是，刘世飞他们要对队长下手了？你以为呢？我听说刘世飞和孙家干明天就回重庆，我觉得他们一定是在走之前就想把老大给害了。那可不行，不管队长是不是共产党，咱们一起杀了这么多鬼子，他肯定是个英雄。刘世飞这帮狗日的想要害了他，再说什么也不能答应。对呀、啊，我来找你不就是商量要怎么办吗？再晚就来不及了。行，那你赶紧说，咱怎么办？哎呀，我
我这不也没好办法吗？既然这样，咱们就一不做二不休。今天晚上带着家伙，从里面把老大请出来。行。哎，我突然想起来了，看守队长呢，除了刘若薇带来那几个警卫，其他的都是小齐的警卫营的人。咱直接找个小齐一块干不就行了吗？就是因为是齐连城的人，我才不能跟他说。为啥呀？人家齐连城啊，现在满心都是大锅，哪有咱们兄弟呀、啊？我跟你说。这事儿不跟他说，兴许咱俩还能干成。你跟他说了，肯定完蛋。你说的有道理，我都忘了上次咱们俩去找他给队长求情，还吃了闭门羹。行，你说吧，咱什么时候动手？现在就去取枪，熄灯好一枪，立刻动手。行。你怎么来了？我还要问你们呢。不好好在医院养伤，这是要去哪儿啊？我们听说，我们没事儿，在这病房待的太闷了，出去遛遛弯儿。老罗，你说，就是出去遛遛弯儿。说我们住了这么长时间院，我总得活动活动筋骨，出去。老实人还没学会撒谎呢吧？行，既然你知道了，那我们就不瞒着你了。没事，小秦，我们跟队长是出生入死的兄弟，现在刘若飞那个狗日的要对他下手，无论如何，我们拼了命也得把他给救出来。七哥，我不管你们扯不清的那些什么狗屁信仰，还是跟我老大有多大的意见和分歧，今天就俩这事儿，你最好别插手，否则我也只能撕破脸皮。在你心里，党国是第一位的，但是在我心里，老大是第一位的。洪子杰，能有你们两个兄弟。被子也值了，把他们两个铐起来。哎，小秦，秦连长，来了，别走！小秦，秦连长，你是干什么的？因为是兄弟，所以才不能让你们两个冒险。秦连长，有混蛋！知道，罗布团、三团、五团、工兵团，都跟鬼子接上活了。小鬼子动作真快呀、啊！命令剩余部队，全都给顶下去。都顶上去吗？一个不留，全杀！队长，现在两军交战，为了你的安全，给你调换到了这里。这里没人打扰，怎么样？感觉不错吧？洪队长，这长夜漫漫，刘专员担心你寂寞，让我来给你放一出戏，解解闷儿。因为共产党采用卑鄙下流的手段，威胁我对国民党栽赃陷害，破坏抗战。我不想和共产党同流合污。为了让社会各界看清共产党的丑恶嘴脸，所以我洪子杰郑重声明，脱离中共，加入国民党。全国上下抗战的时候，你们用卑鄙。下流的手段，来铲除你们眼中所谓的异己，破坏抗战。我要让更多的人看到你们的真实面目。我再次郑重声明，脱离中共。
，是这个意思吗？往下听。没完呐！中共让你炮制一份假的秘密电文，来栽赃重庆的中央政府，破坏抗战，恳请各界同情，是吗？是的，事实就是这样。你是自愿这么做的吗？中共威胁我，我是被逼的。洪队长，经过我重新整理的这份录音，你觉得这首页怎么样？还有吗？我们替你重新起草了一份退出中共的声明。你是明白人，识时务者为俊杰的道理你懂的。只要你按上手印，积极配合，那这漫天的云彩就都散了。你还是你，甚至会是更好的。怎么样？我就知道你是这么个态度。所以啊，我要严肃的告诉你，审讯你的原版录音已经都销毁了。如果你拒绝配合我们，那这份录音将是你的绝版绝唱，你将再也没有机会为自己洗脱清白。而且，让一个死人在这份材料上摁上手印。似乎更容易一些，怎么样，洪队长？你要不要再考虑一下？快动手吧！来人！洪队长最近压力太大，缺乏睡眠。为了他的健康着想，我要给洪队长喂食安眠药。你们给我摁住他！要抗命吗？是是不是共产党？我们的信仰真的会不一样。信仰不一样，会导致我们从兄弟变成敌人吗？徐连城，从穿上这身军装起，就绝对不会做出背叛党国的事情。秦营长，两军交战，您这是要上哪儿去？洪子杰换了看押室，为什么我不知道？这是专员的命令，怕有人趁乱放跑了洪子杰，尤其叮嘱了您，秦营长绝不可以接近洪子杰。这是我警卫营的事情，刘专员管得太宽了吧
，命令是师部和庄严一起下达的。不信，你可以问问你的弟兄。营长，确实是这样。如果我今天一定要见洪子杰呢？看来专员说的没错，你们的齐营长真的已经被赤化了。营长，今天你救不了人，您身为长官。别让我们为难。这把枪是战场杀敌用的，我不能拿它对着自己的兄弟。各位兄弟，我不想为难大家，但是里面关着的洪子杰，是跟我一起出生入死的兄弟，人，我今天一定要救。现在我会往里走。如果当我还是兄弟的话，我希望能给我闪出一条路来。谢谢大家。出去看看。是。大宋，你想造反吗？没看到清长已发了枪，小人才敢动枪，就别怪老子不客气。跟我清长的兵，跟我走。就算老子今天不用枪，你也别想活着过去。
的时候，是您教导我们的。忠诚是军人的第一素养，穿上军装就得效忠党国。是你们的长官了，我记得你，托几年三班的小梁，你做的没错，我需要说对不起奉命行事，如果再不束手就擒，就别怪兄弟我手下无情。预备。到现在，也看不出真正的主公点在哪儿。这不像他们以前的风格。是啊，这是玩命的架势啊！这么短的时间，就在龙王山口砸了上千颗炮弹。魔步团张建功的阵地，我料定，那儿才是鬼子真正想要打开的渡口。要照这么说的话，搞不好，鬼子的前线指挥部也在那儿。成败的关键就再次一举了。命令张建功，死也要给我扛住。是。趁着现在乱，你走吧。走吧，老大，我跟着你。队长，大门那边。来个信儿，这是龙王山口的方向。对，张建功团长的阵地。那鬼子的炮兵阵地也在那。你们回去。子敬，你再不走就没有机会了。那是咱们最后一次任务了，也不带上我们。小姐，你上怎么样？从我们九年开始，就已经没有退路了。队长，特战队到齐了，下命令了。
，明白了。龙王山口庄稼工的阵地快顶不住了，备车，是。
公子杰、上官宇离开月耳师后，协助我党龙陵游击队，成功的破坏了日军天网计划。一年后，原月耳师师长顾远山、原特战队队员齐连成、罗大成等加入中国共产党，与洪子杰继续战斗在保卫国家的战场上。这次任务艰巨，一定要小心。